Les nuages couraient sur la lune enflammée, comme sur l'incendie on voit fuir la fumée, et les bois étaient noirs jusque à l'horizon. Nous marchions sans parler dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes. Lorsque sous des sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu les grands oncles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine, et le pas suspendu, ni le bois, ni la plaine ne poussait un soupir dans les airs, seulement la girouette en deuil criait au firmament, car le vent, élevé bien au-dessus des terres, n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires et les chaînes d'en bas, contre les rocs penchés sur leurs coudes, semblaient endormis et couchés, rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs, qui s'était mis en quête, a regardé le sable en s'y couchant, Bientôt, lui, que jamais ici l'on ne vit en défaut, a déclaré tout bas que ces marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de deux grands loups cerniers et de deux loups veteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux et cachant nos fusils et leur lueur trop blanche, nous marchions pas à pas en écartant les branches. Trois s'arrêtent. Et moi, cherchant ce qu'il voyait, j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient. Et je vois au-delà quelques formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, comme font chaque jour à grand bruit. Sous nos yeux, quand le maître revient, les lévriers joyeux, leur forme était semblable et semblable la danse, mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, se couche dans leur lit l'homme, leur ennemi. Le père était debout, et plus loin, contre un arbre, sa louve reposait, comme celle de marbre qu'adoraient les Romains et dont les flancs velus couvaient les demi-dieux, Rémus et Romulus. Le loup vient et s'assied les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu puisqu'il était surpris, sa retraite coupée, et tous ses chemins pris. Alors, il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi, la gorge pantelante, et n'a pas desserré ses mâchoires de fer malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds, a roulé. Le loup le quitte, alors, et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc, jusqu'à la garde. Le clou est au gazon, tout baigné de son sang, nos fusils l'entouraient, en sinistre croissant, il nous regarde encore, et puis il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt, sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à songer, et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils qui, tous trois, avaient voulu l'attendre, et comme je le crois, sans ces deux louves tôt, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve, car son devoir était de les sauver, afin de leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles qui chassent devant lui pour avoir le coucher, les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, et je pensais, malgré ce grand nom d'hommes que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes, Comment on doit...
doit quitter la vie et tous ces mots. C'est vous qui le savez, sublimes animaux, à voir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur. Et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler.